这汤凉的不好喝。不好喝，你给我干什么？对不起，我给您去程婉心了。下毒了？怎么可能啊？我们两个可是夫妻，是最亲近的人。那你抢我汤干什么？我闻着这碗汤香，我想喝了，不行吗？味道怎么样？挺好。有问题吗？没问题啊。没问题，你抢我汤干什么？我,我一一一个肚子，我就没力气，这你知道的呀。再说了，我帮你尝尝味道嘛，省得到时候难喝了你又不高兴了。我去帮你盛一碗新的。怎么样？这个郡主果然有问题。怎么回事？不太清楚，郡主突然就呕吐不止了。郡主不会是有血了吧？怎么可能？还是去找大夫吧。我身体好着呢，我就是前几天吃太多了，把积食吐一吐就好了。郡主金枝玉叶的，我们梅府可不能让你有任何闪失。四恒，去找个大夫。哎，别！我还能活蹦乱跳呢，我真的没事。我吐了一下，我身子都轻了，肚子都轻盈。紧张什么？我紧张了吗？没紧张就好。四恒，我们走吧。是。你确定不用去找大夫吗？嗯，嗯，多一事儿不，多一事儿不如少一事儿吧。你不觉得梅三少怪怪的吗？是吗？我去闻了一下二夫人的药材，都不知道放了多久了，根本就不能吃。啊，他居然送过来，不知道放了多久的补药。这个坏女人，把我害这么惨。啊啊,啊！不行，慢慢走，快快快走。二夫人，郡主她还好吗？听闻郡主身体不适。我这一大早啊，是专门来探望他的。二夫人可真是有心了呀！呀，郡主，你身体怎么样啊？用不用我去帮你找大夫？我还刚想问夫人您呢，您让人送过来到底是药还是毒啊？郡主是什么意思啊？我就是吃了你的药才上吐下泻的，我怎么可能害郡主啊？哎，会不会是府里的下人拿错了？你是不是把我送给郡主的东西和扔掉的东西搞混了？那夫人可真是不小心啊！要知道那药本来是要给世卿喝的。郡主，你这是什么意思啊？世卿虽然不是我亲生的，但是我待他一直像亲儿子般，这事儿肯定是个误会。这话鬼听了都不信！收起你那副虚伪的嘴脸吧。你和世卿不和这件事儿，全府上下人尽皆知。要说你要给世卿送好东西，谁信你？郡主，你既然知道我跟老三不和，那你还收我的东西？这事传出去啊，顶多就是个郡主合谋二夫人，害死丈夫。你无耻！我是一心想要拉拢郡主，没想到郡主啊，对那个瞎子居然这么有情有义。那既然这样
，就没什么可说的了。这二夫人也太过分了吧！了不起，都还给他。嗯，我现在就拿过去。这礼咱不能收。他都送给我了，那就是我的了呀。我发誓，我绝对不帮他干坏事。小丸子，哎，嘿，看他这么金灿灿，这么无辜可爱，你忍心把他送到那个坏女人身边吗？郡主，郡王爷来找你了。放手，放手。郡马爷，那我现在就去帮郡主煮粥了。小心。思恒，你也去帮巧云吧。是。我警告过你啊，离哈尔夫人远一点。我本来离他也不近，我的忍耐是有限度的，你最好乖乖听话。你不相信我吗？我不相信你。梅世清，我的忍耐也是有限度的，要不是怕你有危险，我才不会抢着把那碗汤喝下去呢。我就应该让你也尝尝上吐下泻的滋味。行，我也不求你感激我，反正你就是一个不懂得感恩的人。啊，算了，就当减肥了。知道那碗汤有问题，为什么不倒汤？你这话什么意思啊？就是字面的意思。我重点是我救了你，其他都不重要。是吗？我早就告诉过你了，二夫人的东西不能收。多了，不但眼睛瞎，心更瞎，怪不得娶不到老婆。你不就是他老婆吗？我又不是真的，谁要是嫁给他，真的是倒了八辈子血霉了。去，小声点，让人听见你还要不要命了。小丸子，又出什么事了？梅世清就是个大笨蛋。这骏马爷也是少年心切，你多担待着点。我想我爹了，我们与其在这里受气，还不如一起逃走呢。这万万不可呀！对啊，小丸子，这可是生死攸关的大事啊！再说了，你已经答应我们要等计划结束了，你可别临时变卦呀！我就说一说嘛，我小丸子怎么可能言而无信呢？我既然都答应了你们要保住郡主的婚姻，那我小丸子。绝不认输，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。可是梅三少根本就不相信我，那你就获取他的信任啊啊！没信心，这明天该发月钱了呀，包在我身上，不就是个信任吗？什么玩笑！少爷，你还没原谅郡主吗？如果他真不是故意的呢？我呀，是怀疑他的身份。你是说，他不是郡主？九王府的郡主，素以才学闻名，而嫁到我们府的郡主，大字不识。不知道。是九王府在撒谎，还是？三路九，世清，原来你在这里啊！我找你找的好苦啊！郡主，郡主找我何事啊？啊，上次是我不好，呃，所以我打算将功补过，亲自为你煲一次汤。郡主，你就别难为少爷了。哎，放心，这回呢
我现熬你现喝，绝对不会有问题。十七，你等一下。四河，哎，帅，呃，郡主之前写了一封信放我这儿了，一会儿啊，帮我送到城西的呃宋府去。宋府，好。哎，对了，郡主啊，啊，你帮我看一下这封信是不是你写的？对对对，就是这封，送去呗。哎，太好了，不着急，信的内容我需要修改一下。四河，去给郡主。准备笔墨纸砚，好，那我去了。你们这群人都给我小心一点啊！那个烟雾不要熏到我们郡主了，我们郡主会头晕的。是。啊，哎呀，哎呀，郡主，郡主你怎么了？郡主，郡主，头怎么？哎呀，郡主，这是怎么了？啊，郡主可能是因为不能熏烟雾，身娇体弱。哦，那赶紧送郡主回去休息吧。是，郡主，郡主你怎么了？郡主，哎，郡主，你这怎么了？郡，郡主好像真的有问题啊。无妨，静观其变。他不会是怀疑我身份了吧？如果真是这样的话。那就算我身份不败露，他一定会把我整得生不如死。不行，不行，金钱诚可贵，小命价更高。而且我爹找不到我，肯定急死了，还是走为上策。哎呀，对不住了，巧云秋华。不过放心，等我找到我爹呢，我就回来救你们。嗯，我太仗义了。天资聪慧，倍于筹谋，早已掌握着守卫巡逻的路线。我，我终于自由。睡啊，你，你不也没睡吗？啊，我怕你跑，所以每天晚上我都在这个门口待着。这么狠，你不会是想逃跑吧？怎怎么会？开玩笑，我，我是专门来找你的。找我？找我做什么呀？我肚子饿了，呃，想要找你帮我煮碗面。就这，走吧。金主，你不是吃饭吗？还不来吃？来了，气死我了！气死我了！太倒霉了，就差一步，就差一步！哎呀，我，我情况，啊，密道，我的天哪！梅三少这个人，他话肠子还挺多。这里边一定有什么不可告人的秘密。有人吗？有人吗？有人吗
看来二夫人果然说的没错，这梅氏姐绝对有问题，太恶心了，也不知道是不是去见哪个情人。是谁让你找陈老店的？除了他，你还找了什么人？哎，我没说不告诉你们，但我一定现在告诉你们。你别给我得寸进尺。是你们找人，又不是我找人。阿荣，公平交易，帮我得到我想要的，你也能得到你想要的。好吧，我说就是了。十年前有人出钱让我找杀手，这个人我到现在都不知道是谁。收了钱，我就给他们找了两个，除了陈老爹，还有一人。此人现在已经洗白身份，不做贼匪了。哦，在城西青石巷。开了一家当铺为生，还有吗？就这些，别的我什么都不知道了，也没有什么必要瞒你们什么啊。钱你已经得到了，可以走了。这杀人越货的买卖，也有打样一说。没事，没事，去吧，去吧。哎呦，另一个人在那儿睡觉。
。等我回来再好好收拾你。丸子，你跟我回去吧。你别逼我啊，我是不会跟你走的。丸子，听话，你跟我回去，我绝对不会为难你的。啊，你别过来！哎，停停停停，别动！你别过来！你放心，你跟我回去，我绝对不会为难你的。听话啊！真的不想回去了，你别过来！听话，小心！你带我来这儿干嘛？又让我买排骨和酒，你家吗？我没家。没家。没事，别那么伤感。走吧，带你喝杯酒。哎，来。好酒，来，再尝尝这个如意楼的排骨，真的不用了。男人啊，不吃甜食。不行，我不允许叶林霞没有吃过这么好吃的排骨。嗯，嗯，哇，真的是太好吃了！我跟你讲，每次只要吃到这如意楼的排骨。我心情不管多差，立马会变好。嗯，行了，别喝了。这才哪跟哪，是不是瞧不起本姑娘的酒量？说来惭愧，我一直特别仰慕你，叶宁霞。啊，是吗？从小到大呢，我就一直梦想能和你。我从小就是听你的传说长大的。我有那么老吗？哎，反正我一直的梦想就是和你一样，飞檐走壁，行侠仗义。浪迹江湖。嗯，但我觉得，你就应该当一个好大厨。呀，你又是不是瞧不起我？你知道本姑娘绝技是什么吗？什么？胸口碎大石。胸口碎大石。嗯、哦，厉害吧？挺特别的。我从小呢，只要吃饱，我力气特别大。嗯，然后。但是如果我没吃呢，我就没有力气，我就不行。我五岁的时候，我爹就跟我说呀：“哎，小丸子，我跟你说，你吃这么多养活不起你了，你干脆你也别闲着，你胸口碎大石去吧，是不是？自己赚钱养活自己搞。”我就开始跟着我爹，街头卖艺，然后就练就了这么一身的好功夫，也不比你差。不就是街头卖艺吗？嗯。什么街头卖艺，说那么难听，我这叫过过功夫戏法。行，那你现在为什么不胸口碎大石了？我实不相瞒，我刚遇到你的时候，我刚从那个梅府逃出来。你怎么会去梅府啊？我爹吧，他好赌，他赌钱输了之后呢，没钱还债，然后我就被押到什么什么。什么青龙寨，去当压寨夫人，结果他们就把我送进如意楼，然后如意楼我还遇到一姑娘，她跟我一样也是要去嫁人的，结果好死不死，我们俩就进错房间了，然后我就被嫁去了那个梅府，那姑娘，反正我也不知道，我不知道，不知道，哎，那，哎，你进的梅府，没人把你认出来啊？啊，我也是进了梅府才知道，那姑娘。竟然是个郡主，人家是特意要许配给那个什么梅家三少爷的。我刚想逃
，我这听了这消息，我不吓死了，我就逃。结果这丫鬟啊，侍卫，就死活不让我走，拉着我衣袖，喊爹喊妈不让我走，哭着求我留下来，让我，你知道这个丢了郡主可是要杀头的没有？然后我这个人吧，我生平最见不得别人。最见不得别人落难，我就说，哎呀，看他们这么可怜，我得帮帮他呀。然后我就留下来了，我就假装成君主。原来是这么回事啊！对啊。那你嫁给那个梅三少，他对你怎么样？啊！提起来我就来气，你就是个大坏蛋。他真的特别的不好相处啊！不。还不只是不好相处，他简直就不可理喻。他又没有良心，又没有品味，什么都没有。可怜我还天天伺候他，想想我就悲催。可怜他，他,他人就这么差吗？何止差劲，我这都算口下留情了。他真的简直不是人。不过，哎，但是凭良心讲，我这个人也没那么瞧不起他，是不是？他有的时候还是会照顾我那么一口口，就那么一口口。哎，你别喝了，喝了很多了。没有，我还能喝呢。真的，我送你回家啊。不，我不回去。我不回去。为什么？我还要等我爹呢。我爹，这可是我们俩的秘密联络点。之前遇到什么事儿，我跟我爹都说我们俩在这儿会合。可是，那那你爹呢？我不知道我爹去哪儿了，我找不到我爹。哎，行了行了行了，你别哭了，别哭了啊！哎，你别哭了，这样这样这样这样，你别哭，我带你，你不是想飞檐走壁吗？啊，我带你飞，我带你飞。如我眼底，就像我偶然落入你的天地。如花般美丽，是因为有你。倒转时光，会不会再相遇？此生最美的风景。是穿过月光的雨，兜兜转转，落在你掌心。越执着了，越斑驳了，我珍藏的记忆，浅浅心意，舍不得落笔。越伤过心，越下泪滴。是我在思念你，对着月光说我的你。怎么样，刺激吗？嗯。那天色也这么晚了。叶灵霞，我就先回梅府喽。啊，行。那我走喽、啊。你走吧。我真的走了。今天谢谢你，再见。再见。哎，等等。就像我偶然落入你的天地，如花般美丽，是因为有你。
倒转时光，会不会再相遇？此生最美的风景，是穿过月光的雨。兜兜转转，我在你掌心。越执着了，越奔波了，我珍藏的记忆。牵心意，舍不得落笔。越深呼吸，越下泪滴，是我在思念你。对着月光说。金色月光里，谁着着萤火，倒影结伴而行。巧合的命运，注定会是你。这岁月中，不相逢多可惜。的。